Hii ni HMG Africa. Baki to Africa Movement. Ifahamu USSR ama Urusi iliyokuwa dola ama himaya na miliki kuu ya saba ya dunia. Makara hii imeandikwa na Comrade Mbwana Ali Mtu anayepatikana kwa namba hiyo unaiona hapo chini. Urusi ama USSR iliyokuwa dola ama himaya na miliki kuu ya saba ya dunia katika ulimwengu wa kisosialisti. Makala hii ni yake Comrade Mbwana Ali Mtu. Urusi ni moja kati ya nchi zenye historia kubwa sana ya kufurahisha. Kwanza Urusi zamani iliitwa Russian Empire kabla kuja kuitwa USSR na baadaye Russia. Haikuwa na eneo kubwa huko mwanzoni kama ambavyo unavyoiona sasa. Urusi ilitawaliwa kwa zaidi ya miaka tatu na familia ya Ramanov ambayo utawala wake ulifikia kikomo mnamo mwaka wa saba mara baada ya mapinduzi matakatifu wafanya kazi na wakulima na makubwa ya wakomunisti kihistoria mfalume anayekumbukwa zaidi kwa kuipanua urusi kwa kubwa mara mbili anaitwa Sal Peter the Great au Saint Peter kama ambavyo baadaye mji wa Saint Peter's ulivyokuja kupewa jina lake kwa heshima yake urusi ilikuwa na nguvu kwa miaka mingi kijeshi kwa sababu ukubwa wake rasilimali nyingi na hali ya hewa ya kijiografia ambapo ni baridi sana na kutoruhusu wageni kuvamia kirahisi. Mfano mzuri ni pale ambapo mfalume Napoleone Bonaparte wa Ufaransa alivyoivamia na jeshi lake kama la watu laki sita hivi mnamo miaka ya elfu moja mia nane esi na kupigwa vibaya na mfalume Alexander wa Urusi ambapo aliamuru miji yote ichomwe moto na kisiachwe chakula ili wa Faransa wakija wapigwe na baridi kali ili wafe na kwa bahati nzuri ilitokea hivyo. Kadiri miaka ilivyoendelea Urusi ikaanza kuwa dhaifu kwa sababu ya mfumo wa feudalism ambao liruhusu rushwa na utawala wa watu wachache juu ya wengi walio maskini. Kumbuka Urusi ni moja kati ya Rainbow State since ina matipo kama group kama Caucasian, Jewish, Mongols na kadhalika. Urusi ilijiingiza kwenye struggle for power mnamo miaka ya 1800 AS hadi 1900 AS na mataifa ambayo ni madogo kuliko yeye lakini alikuwa tayari ameshafanya mabadiliko makubwa kiviwanda kuliko yeye hivyo kupelekea kushindwa vita na mataifa madogo kama Japan na Uturuki mnamo miaka ya 1914 ilitokea vita ya dunia ambapo mfalme wa Urusi bila kufikiri aliingiza taifa la Urusi vitani kisa kulinda tu heshima yake wakati huu Urusi ilikuwa haina silaha za kutosha za kisasa kama aircraft tanki and submarine hivyo alitegemea sana silaha kutoka kwa Mwingereza Mrusi alijiunga na Mwingereza na Mfaransa kuwapiga adui na majirani zake Ujerumani Empire Uturuki kipindi hicho ni Ottoman Empire na Austria Warusi wengi kama milioni nne walikufa kwenye vita hivyo na kuifanya Urusi kuwa taifa maskini sana na chovu kuliko yote barani Ulaya Vuguvugu la mapinduzi laanza Mnamo mwaka wa na saba mfalme wa Urusi alianza kuwa wanaharakati ambao walitaka asitishe vita na kufanya mabadiliko ya kimfumo. Watu kama Vladimir Lenin walikuwa uhamishoni ambapo alirudi mnamo mwaka wa na saba kuendesha mapinduzi makubwa ya kikomunisti ambao yalipelekea civil war hadi mnamo mwaka wa na tisa ambapo mataifa mengi duniani hayakupenda ukomunisti. Hivyo yakasapoti wapinzani wa Lenin ila walishindwa. Baada ya mapinduzi ya chama cha Bolsheviks ambacho kilijiita chama cha watu wote wa tabaka la chini kama wakulima na wafanyakazi wa aina zote waliokuwa wakifanya kazi ndani ya serikali ya Sal ama Zal ama Imperia au kwa Kiswahili fasaha ni mtawa ambao alikuwa ni watawala kutoka dola ile ya Urusi toka miaka ya na themanini mpaka na nne ambao walibadilisha fikra za watu wa Urusi ambao akili zao ziliamka kwa ajili ya kudai haki kwa ajili ya mabadiliko. Mwanzo wa harakati. Kabla ya Vladimir Lenin na marafiki zake wakubwa wawili Joseph Stalin na Leon Trotsky ambao walizaliwa mwaka mmoja mwaka tisa tayari mapambano katika nchi ya Urusi yalikuwa yameanza 
muda huu kudai uhuru wa watu ambao walikuwa wakiteswa na tawala serikali ya Alexander wa tatu ambapo yeye aliondoshwa madarakani mnamo mwaka wa 1894 na kufanya Sal Nicholas wa pili aingie madarakani kwa kuitawala Urusi hivyo watu pia waliendelea kudai haki zao kwani naye aliwanyanyasa watu wa tabaka la chini awamu ya kwanza ya mapinduzi ya mwaka wa 1905 Mwaka huo watu wa jiji la Petrograd waliandamana katika kasri la mfalme Alexander wa pili kwa ajili ya kudai haki zao lakini walipigwa risasi na kadhaa kujeruhiwa na wengine kuuawa hivyo watu kushindwa kufanya mapinduzi huko Urusi Mwanzoni mwa miaka ya 1914 wakati wa vita kwanza inaisha Urusi ilikuwa mshirika katika shirikisho la nchi zilizokubaliana kuisaidia kijeshi Uingereza na Ufaransa na kadhalika Ujerumani walivamia baadhi ya sehemu za Urusi ya zamani na sehemu kadhaa ambapo vikosi vya Urusi vilipigwa vibaya na Wajerumani hadi mwaka wa 1916 wa Rusi zaidi ya rakitano walikuwa wameuawa eiza wamejuruhiwa Missing in action sababu za kushindwa kwa vita hii kwanza kutojiandaa kivita ambapo hawakuwa na silaha za kutosha muda mwingine walitegemea za watu waliokufa kivita zaidi Hivyo walipata gharama kubwa za maandalizi na kufanya watu maisha ya pande. Pili ni vyakula vingi kupelekwa kwa wanajeshi, kukosa chakula, mavazi na kadhalika. Hivyo kumfanya mtawala Alexander wa pili kuingia kama command person na madaraka kumwachia mke wake. Hilo lilikuwa ni kosa kubwa kwake kwani kwa muda huo alishindwa kutawala vyema na vitondo vya rushwa kuongezeka na watu ikiwa ni pamoja na kupanda kwa gharama za maisha kama kutokwepo kwa vyakula hasa jiji la Petrograd na kufanya watu waanze kuunda fikra za mapambano na kufufua zana ya mapinduzi iliyokuwa imeshindwa mnamo mwaka wa 1905 na kuongeza mapambano hasa kuanza kuunda vyama vya kijamaa kwa kufuata zana Karl Marx mapinduzi ya pili Februari 1917 kwa wakati huo Urusi walikuwa kitumia kalenda iliyokuwa inaitwa Julian ambao kimsingi ilikuwa haiendi sawa na nchi nyingine mwezi wa pili wa mapinduzi aliyomua Nicholas wa pili na kufanya kijana mdogo anaitwa Alexander Kerensky apewe serikali ya muda lakini naye alionekana kushindwa kutawala kwa kutokuwa na mfumo mzuri wa kiutawala mapinduzi ya Leningrad Leningrad Revolution Oktoba 1917 mapinduzi ya Oktoba 1917 toka Februari hadi Oktoba Lenin alirudi Petrograd kupitia Ujerumani na kuingia Urusi kuongoza kusonga mbele kwa chama cha Bolsheviki kwa kuwa Lenin aliingilia mji wa Petrograd hivyo basi mapinduzi hayo yalipewa jina la Leningrad kwa maana wa mji wa Petrograd ni Lenin hivyo basi pamoja na Lenin kuingia Urusi alianza kukusanya wanachama wengi zaidi hadi Septemba alikuwa na memba takribani laki mbili Mapinduzi ya Oktoba yalimuondoa mtawala Alexander Kerensky na Vladimir Lenin kuingia madarakani kupitia chama cha Bolsheviks ambapo alisaini mkataba wa kuziacha baadhi ya nchi ziwe huru kama Poland, Finland na kadhalika. Makao makuu ya chama cha Bolsheviks yalihamia Moscow kutoka Petrograd maarufu kama St. Petersburg City sasa mwaka wa 1918 hiyo na Lenin sasa alianza kukumbana na changamoto za kiutawala kama kuibuka kwa migogoro ya ndani civil war mwaka wa 1918 mpaka na 22 watu walikuwa na ushirikiano mkubwa sana kwa Lenin na walikuwa na kikosi chao cha Red Guard ambapo mwaka wa 1919 Red Army iliundwa rasmi kama kikosi cha umma na Leon Trotsky aliteuliwa kuwa general secretary jeshini katika jeshi hilo la umma na Ukraine ilipewa jukumu maalumu ikijulikana kama Green Army kwa ajili tu ya kusaidiana na Lenin. Nchi kama Marekani, Uingereza, Ufaransa na Japan walitoa misaada ya kijeshi kwa White Army kupigana na Bolsheviki party. Lakini support aliyokuwa nao Lenin alishinda vita hivyo mwaka wa 1922 ikawa imeisha huku Rusi yote ikiwa chini ya chama cha Bolsheviki. Kuundwa kwa dola la USSR kabla hapo Urusi ilijulikana kama Russian Soviet Federal Socialist Republic ambapo neno Soviet lilitolewa kutoka kwenye chama cha Petrograd Soviet Council ambapo neno Soviet lina maana council kwa lugha ya Kiingereza yaani baraza kwa Kiswahili kwa mantiki hiyo ndipo kutokana na kuwepo kwa vyama kadhaa vya kijamaa wakaunda umoja wa RSFSR na hatimaye mnamo mwaka wa 1922 
ndipo USSR Union of Soviet Socialist Republic ikaundwa na pia ikajulikana kama Soviet Union Urusi chini ya Lenin na ukomunisti uliweza kuunda nchi hiyo inayoitwa USSR au the Union of the Soviet Socialist Republic au CCCP ambayo iliweza kuanzisha ujamaa ambao kwanza uliwaunganisha warusi wote kwa sababu walikuwa na uchumi sawa na hali sawa jambo la pili iliwekeza sana kwenye elimu na pia mwisho jeshi la urusi lilikuwa linaanza kufundisha watoto wakiwa na umri wa miaka sita lenin aliunda mifumo ya kiupelelezi inayojulikana kama cheka nkvd na gru hivyo ndivyo vyombo vilivyoifanya urusi iwe leo hivi unavyoiona leo kwa bahati mbaya mwaka wa nne Lenin alifariki dunia kwa ugonjwa wa kupoza yani stroke. Na dola iliyokuwa chachu na chimbuko la usosialisti duniani likawa limepoteza baba wao na muasisi wa ujamaa. Na ndipo akaingia rais anaitwa Joseph Stalin kiongozi hodari katika historia ya ustawi wa Urusi ambaye alivitumia vyombo hivyo kuwa maadui wa ukomunisti wa Urusi na kuiba teknolojia ya mataifa magharibi na kuileta Urusi. Mwaka tisa dunia iliingia vitani tena ambapo Urusi ilionyesha umahiri mkubwa sana kijeshi baada ya kumshinda Hitler alipoivamia Urusi. Hapo napo walifanya tena kama kwa Napoleone wakikimbia kuelekea Red Squad ili Wajerumani wazani kwamba Warusi hawana nguvu. Kumbe walikuwa wanasubiri winter ianze ili baridi iwasaidie. Sasa vita vya pili vya dunia vilimalizika mwaka tano ambapo the super power German Empire iliyokuwa inapambana na Great Britain walikuwa wamechoka vibaya sana kiuchumi hivyo Marekani kama taifa ambalo lilikuwa limeimarika kiuchumi na kiviwanda likajikuta sasa lina ushawishi mkubwa katika dunia na pia likajitajika kukomboa ubepari uliokuwa umedidimia huku upande mwingine himaya USSR ikajikuta ndio taifa lenye nguvu zaidi duniani kumbuka Mrusi na Marekani ndio walikuwa kwanza kuingia Berlin Walianza kufanya hujuma na mauaji ya viongozi wa nazi lakini kikubwa alichokifanya GRU ya Urusi ni kuwateka wanasayansi wa nazi na kurudi nao Urusi huku Marekani alikuwa akifanya hivyo hivyo Marekani aliiba projekti kubwa sana Ujerumani na kuipa jina la The Mantahani Project ambapo projekti hiyo ya Mantahani ilipomalizika ndio yale yaliyotokea huko Hiroshima na Nagasaki Mwaka wa na tano Rais Franklin Delano Roosevelt alifariki dunia na kumwacha madaraka makamu wake mwenda wazim aliyeitwa Harry S Truman ndiye aliyeruhusu mabomu ya atomic kodi name Fatman na the light boy kuangushwa pale Japan USSR under Joseph Stalin hawakukipenda kile kitendo alichokifanya Marekani pale Japan Japan alishia kusalenda na viongozi wake kama General Hedaki Tojo na sugui imana walikuwa wamejiua. USSR alitumia mwanya wa vita pili kujitanua ambapo nchi kama Poland, Georgia, Kazakhstan, Ukraine, East German na vijitaifa kama vya East Europe vilimezwa kinguvu, kitu ambacho kiliogopesha mataifa magharibi kwamba nayo yatakuja kumezwa siku moja na USSR. USSR ilikuwa ndio nchi kubwa sana duniani kuliko zote mpaka sasa ndio nchi kubwa duniani kuliko zote ambapo kijiografia ilikuwa ni zaidi ya asilimia moja na pia ilikuwa na nguvu kubwa kijeshi kuliko taifa lolote duniani na hii ni kutokana na uwezo mkubwa wa teknolojia ya kijeshi hasa katika silaha na vifaa ilikuwa na kituo kikubwa cha kijeshi kilichoitwa Kosovo eneo hili lilikuwa kubwa karibu kubwa nchi ya Uingereza hapo ndipo lilipo lile bomu lililopewa jina la bomu la mangamizi bombastic bomb nje na hiyo uchumi wao ulikuwa mkubwa sana karibu mara mbili ya uchumi wa Marekani na kuifanya USSR kuhozi asilimia 30.7 ya uchumi wa dunia nzima kwa kipindi hicho huku pato la taifa la USSR likiwa ni dola trilioni nane na Marekani ikiwa ni dola trilioni 4.9 Marekani kwa kuiogopa Urusi alishauri mataifa Ulaya ili kujilinda yatengeneze umoja wa NATO unaofahamika kama North Atlantic Treaty Organization hiyo ilikuwa ni mwaka wa saba na, na, na pia kwa kushauriana na Uingereza waliona kuna haja kuanzisha dola mkakati State Defense Platform yani Formation of Israel Nation in the Middle East mwaka wa na na nane kumbuka Israel ilitakiwa iwekwe hapa East Africa kwetu lakini walipima ni jinsi gani watazuia the Soviet advance 
Russian Advancian. Warusi walitumia mitandao yao kufainesho vikundi vya kikomunisti ikiwa ni njia kuhozi dunia katika kupandikiza viongozi duniani. Implant of Reader as Overest State. Kwa kwanza na China wakati wa Mao Zedong mwaka wa 1949, Cuba chini ya Fidel Castro na mwaka wa 1950, pamoja na Yugoslavia ya Slabatan Mikrovic, Vietnam ya Ho Chi Minh, Korea Kaskazini ya Kim Jong Sun, pamoja na nchi kama Venezuela, Bolivia, Chile, Ghana, Libya, Angola, Mozambique, South Africa, India, DRC na mataifa mengine mengi. Mfano kwa Uchina kuanzia mwaka wa 1948 hadi mwaka wa 1949, Urusi ilifanikiwa kushinda na kuwaumiza Marekani kwa kiasi kikubwa sana kiuchumi. Mwaka wa 1949, Urusi alishangaza dunia baada ya kurusha kombora la nyuklia ambapo Marekani alijua nalo peke yake, hivyo kupelekea mahusiano yao kudorora na kupelekea kuzuka kwa zama za mangamizi yani Almagadon. Kipindi hiki ndicho kukawa na wasiwasi wa kuzuka vita tatu ya dunia. Kwani Urusi ndiye aliyokuwa anaongoza kwa kuwa na roketi teknolojia kuliko Marekani, hivyo kufanya The Red Army yani jeshi la umma la Urusi kuogopwa sana duniani, hasa hawa wa Marekani na washirika wake waliogopa sana. Mnamo miaka ya 1949 hadi 1950 S nchini USSR kulikuwa na kitu kinachofahamika kama The Molotov Plan ambao ulikuwa ni mpango wa kukaunta the Marshall Plan ya Marekani ambao ulikuwa unatoa mikopo kwa mataifa yaliyoumizwa kiuchumi na vita ya pili. Warusi walikuja kufanya maajabu tena baada ya kuanza mpango kabambe wa ugunduzi, yani Extensive Invasion Project, ambapo Kalashnikov aligundua bunduki yenye nguvu sana aina AK47, ambapo Automotive Kalashnikov tena miaka saba. Urusi pekee ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kurusha artificial satellite kwenye orbit. Tena pia Urusi ndiye aliyekuwa kwanza kupeleka mtu katika outer space. Nadhani alikuwa anaitwa Yuri Gagarin. Hii ndio iliyofanya USSR kuwa ndimi dola kuu katika ushawishi wa kisiasa kiuchumi na kijeshi duniani. Kama sijasahau, Urusi alitumia mitandao ya upelelezi yani intelligence in head technology. Teknolojia iliyoboreshwa wakati kujasusi kama NKVD na GRU ambapo walipeleleza serikali za Marekani, Uingereza na mataifa NATO ambapo walikuwa kiwaua viongozi wakubwa kwa sumu. Mfano mzuri waliweza kuunda kitu kinachoitwa The Ring of Five pale yani University ambapo kilikuwa kinaua wanafunzi ambao wanaonekana ni vipandikizi wa Marekani, yani Future Potential American Leaders. Umoja huu uliundwa na wanafunzi ambao walikuwa kijihami zidi ya vipandikizi vya Marekani. Urusi ilikuja kuogopesha dunia ambapo mwaka wa moja walipeleka makombora nyuklia pale Cuba huku akilenga miji mikubwa Marekani kama Chicago, Atlanta na New York. Huku rais wa wakati huo wa Urusi alikuwa anajulikana kama Nikita Khrushchev, alikuwa anawatishia nato kwamba angewazika na kuangamiza. Ilibaki kidogo ianze nyuklia wa, lakini wakubwa hawa wanaogopeka yakamalizika kwa diplomasia. Lakini hata CIA wenyewe walikiri kwamba vita ingeanza wangeshindwa vibaya kwa sababu walijiamini na kujua kwamba vita haiji kuingia jirani na Marekani. Mrusi alikuja kushikwa pabaya na Marekani kwenye The Six Day War ambapo mmoja wa majasusi wake alikimbia Urusi kama alivyofanya Snowden na kuelekea Uingereza ambapo alitoa secret file za majina ya secret ghost agent wa Urusi ambao alikuwa na operate Middle East. Hivyo kupelekea wa uawe na wanajeshi wengi waliuawa na Israel na Israel ilishinda vita. Kushindwa huku kulipelekea Urusi chini ya rais mpya bwana Leonid Brezhnev kutengeneza the Laza weapon ambayo itaweza kuandamine all world intelligence agents na kuirudisha Urusi katika hali yake. Waliunda kitu kinachoitwa KGB. Ninaamini zaidi kwamba hata mashirika makubwa duniani kama Mossad, CIA na kadhalika waliogopa zaidi KGB. KGB itakumbua kwa kuifanya Urusi iwe the most future country in the world hasa chini ya bosi wake aliyeitwa Yuri Andropov ambaye alikuja kuwa rais wa Urusi baadaye. KGB ilianza kupenyeza majasusi wake hadi kwenye jeshi la Marekani ambapo waliweza kumiliki chief wa navy ya Marekani aliyefahamika kama Anthony Walker ambaye alifanya kazi kwa miaka nane na KGB lakini akiwa ndani ya jeshi la Marekani. Urusi na China walihusika sana kwa uwa Marekani kwenye Vietnam wa 
Urusi ndio waliolinda India mwaka na sabini na moja ili Marekani wasivamie na kweli Marekani alishindwa kuvamia India. Urusi ndiye anawalinda sana North Korea, Vietnam, Syria, Iran na mataifa mengine wa shirika wake wakubwa. Urusi kailinda sana Syria kwa sababu kwanza ni nchi ambayo inavitega uchumi vikubwa sana vya Urusi. Kuna makampuni ya mafuta kama Tat Neft, pia kampuni la mafuta la Syria linanunua vifaa kama pipa kutoka Russia, pia shirika la ndege la Syria na makampuni mbalimbali ya Syria masoko yake makubwa yapo Urusi. Urusi hawezi kuruhusu mataifa ya magharibi kuivamia Syria kwa sababu kawekeza zaidi Syria makampuni mbalimbali na teknolojia mbalimbali. Hiyo ndio historia ya Urusi ama tunasema ifahamu USSR, Urusi iliyokuwa dola himaya na miliki kuu ya saba ya dunia.